আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল উর্মি সোমে আজকে তৈরি করব লোভনীয় খাবার চটপটি আমরা বেশিরভাগ সময় এটি বাইরে থেকে কিনে খেয়ে থাকি কিন্তু দোকানে তৈরি এসব খাবার কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত তা আমরা সঠিক জানি না তাই আজকে আমি চেষ্টা করব ঘরে থাকা খুব কম উপকরণ দিয়ে দোকানের চেয়ে টেস্টি চটপটি তৈরি করার আশা করছি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন আর বাসায় তৈরি করে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন চটপটি তৈরি করার জন্য প্রধান যে উপকরণটি লাগবে সেটি হলো বুটের ডাল অথবা ডাবরি ডাল আমি এখানে হাফ কেজি পরিমাণ ডাল ছয় সাত ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম কারো হাতে যদি সময় কম থাকে তাহলে গরম পানিতে দুই তিন ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতেই হবে চোলায় একটি প্যান বসিয়ে ডালগুলো সিদ্ধ করার জন্য দিয়ে দিলাম কেউ তাড়াতাড়ি করতে চাইলে প্রেশার কুকার ব্যবহার করতে পারেন এর ভেতরে সময়টা একটু বেশি লাগবে ডালের ভেতর অনেক বেশি পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম ভালোভাবে ডালটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজনে দুইবার পানি ব্যবহার করব এখন এর ভেতরে দিয়ে দেব এক চা চামচ কাঁচা জিরার গুঁড়া এক চা চামচ মাংসের মশলা এটি আমি বাসায় তৈরি করে নিয়েছি এলাচ লবঙ্গ দারচিনি শুকনো মরিচ ও তেজপাতা দিয়ে এই মশলাটি দিলে চটপটির ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর হয় আর দিয়ে দেব এক চা চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ আদা বাটা ও হাফ চা চামচ রসুন বাটা বাটা মশলা বেশি ব্যবহার করা যাবে না অল্প পরিমাণ দিতে হবে আর দিয়ে দেব এক চা চামচ লবণ লবণটা একটু কম দিতে হবে কারণ আমরা পরে বিট লবণ ব্যবহার করব। এখন সবকিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে চোলার আঁচ মিডিয়াম রেখে ডাল সেদ্ধ হওয়ার পর্যন্ত ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে থাকব ডালটা কিন্তু শক্ত থাকলে ভালো লাগবে না আবার একদম গলে গেলেও চটপটি পারফেক্ট হবে না দেখুন আমার ডালটি একদম পারফেক্ট সেদ্ধ হয়েছে একদম গলে যায়নি আবার শক্ত নেই ডালটি সিদ্ধ হতে প্রায় এক ঘন্টা মতো লেগেছে ডালটি সেদ্ধ করার সময় যদি পানি একদম শুকিয়ে যায় তাহলে আরও কিছুটা পানি ব্যবহার করতে হবে কারণ চটপটি যদি একদম ঘন হয় তাহলে পরবর্তীতে জমে যাবে এখন এর ভেতরে দিয়ে দিলাম এক চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া আর দুই তিন চামচ দিয়ে দেব চটপটির মশলা বাজারে অনেক ধরনের চটপটির মশলা পাওয়া যায় আপনারা যে কোনো একটি ব্র্যান্ডের মশলা ব্যবহার করতে পারেন আমি এখানে কিছু পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা করে নিয়েছি যা এখন এর ভেতরে দিয়ে দেব এই বেরেস্তাটা চটপটির ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর করে এখন সবকিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে পাঁচ মিনিট রান্না করে একটু পাতলা অবস্থায় চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে বেশি ঘন করা যাবে না ডাল যদি ঘন হয়ে যায় তাহলে আমরা একটু পানি ফুটিয়ে নেব আর সেই পানি এর ভেতরে দিয়ে পাতলা করে নেব দেখুন ঘনত্বটা ঠিক এমন থাকবে ভাজা মশলা দেওয়ার পর পাঁচ মিনিটের বেশি জাল দেব না তাহলে ভাজা মশলার ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এখন চটপটি পরিবেশন করার পালা অনেকেই চটপটিতে তেঁতুলের টক খায় কিন্তু আমি তেঁতুলের টকটা অ্যাভয়েড করি আমি লেবু দিয়ে টক তৈরি করে নিই চটপটি পরিবেশনের জন্য এক কাপ শশা কুচি নিয়েছি কাঁচা মরিচ কুচি নিয়েছি চার পাঁচটা লেবু ভালোভাবে রস তৈরি করে নিয়েছি নিয়েছি বিট লবণ হাফ কাপ কুচি করা পেঁয়াজ একটা ডিম আর আমার বাসায় তৈরি করা নিমকি এখন একটি সার্ভিং বলে চটপটির ডাল দিয়ে দিলাম এই ডালটা যদি আমরা বেশি পরিমাণ রান্না করে থাকি তাহলে ফ্রিজে রেখে পরবর্তীতে গরম করে খেতে পারবো প্রথমেই এর ভেতরে একটু বেশি পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়ে দেব তারপর দিয়ে দিলাম কিছুটা মরিচ কুচি তারপর দিয়ে দেব শশা কুচি এখন দিয়ে দেব লেবুর রস লেবুর রসটা একটু বেশি পরিমাণ দেব তাহলে চটপটিটা খেতে বেশি মজা লাগবে এখন এর ভেতরে দিয়ে দেব হাফ চা চামচ পরিমাণ বিট লবণ আর নিমকি হাত দিয়ে ভেঙে টুকরো করে দিয়ে দেব যদি নিমকি না থাকে তাহলে ভাজা ফুচকাও ব্যবহার করতে পারেন এখন একটি গ্রেডার দিয়ে 
একটি ডিম চটপটি এর উপর কিছুটা অংশ গ্রেট করে দিয়ে দেব এভাবে ডিম দিলে চটপটি দেখতে অনেক সুন্দর হয় সবশেষে আমরা কিছু পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করব মজাদার চটপটি বাসার সবাইকে খুশি করতে এভাবে চটপটি তৈরি করে দিতে পারেন আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর আমাকে সাপোর্ট করতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পরবর্তী সব ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন আল্লাহ হাফেজ